ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம டே செவன் கொண்டான சயின்ஸ் டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டே சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் டே செவன் என்ன டாபிக் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா கார்பனும் அதன் சேர்மன்களும் ஓகேங்களா கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறது மட்டும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் நைன்த்துக்கு நான் போகலை அப்படின்னா நைன்த்தில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அதையும் தனியாக பார்க்கலான்றதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மட்டும் நான் இங்கே இப்போ இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம வெறும் பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் டேபிள் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூவில் வந்து நம்ம புக் பேக்கும் டிஎன்பிசி கொஷினும் பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஸோ வித் ஃபர்தர் நோ டிலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன அட்டவணை இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று முதல் ஐந்து கார்பன் பெற்றுள்ள ஹைட்ரோ கார்பன்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று முதல் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னா என்ன அது நமக்கு தெரியணும்ல ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அணுக்கள் அதாவது ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் கார்பன் அணுக்களும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் அதாவது அந்த காம்பவுண்டில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் கார்பன் கார்பன் ஆட்டமும் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த காம்பவுண்டில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று முதல் ஐந்து கார்பன் பெற்றுள்ள ஹைட்ரோ கார்பன் ஸோ ஒரு ஒரே ஒரு கார்பன் ஒரு ஹைட்ரஜ் அதாவது ஒரு கார்பன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கார்பன் மூணு கார்பன் நாலு கார்பன் அஞ்சு கார்பன் உள்ள ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க என்னது ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஓகேங்களா ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் ஆல்கேன் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கும் தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒற்றை பிணைப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு பாண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து நான் இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒற்றை பி பிணைப்பு அப்படின்னா சிங்கிள் பாண்ட் அதுதான் வந்து ஆல்கைன் ஓகேங்களா ஆல்கைன் சரிங்களா ஆல்கைன் ஆல்கைன் வந்து ஒட் ஒற்றை பிணைப்புன்னு சொல்லுன்னா இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH4 ஃபோர் சிஹெச் ஃபோருன்றது வந்து மீத்தேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து சிங்கிள் பாண்டு தான் இருக்கும் அதாவது ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்கும் சிஹெச் ஃபோர் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஒற்றை பிணைப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகே சரி அப்போ ஆல்கீன்னா என்ன மேடம் ஆல்கீன்னா இரட்டை பிணைப்பு இரு பிணைப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா டபுள் பாண்டு சி டபுள் பாண்டு சி ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இது வந்து ஆல் இது என்னது ஆல்கீன் ஓகேங்களா சி டூ ஹெச் ஃபோர் சி டூ ஹெச் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு ஆல்கீன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு சி ஆல்கைன் ஆல் ஆல்கைன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஓகேங்களா அப்போ சி சிங்கிள் பாண்டுனா ஆல்கை ஆல்கேன் சி டபுள் பாண்ட் சின்னா ஆல்கீன் ஓகேங்களா சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சீல்னா ஆல்கைன் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னுடைய ஃபார்மில் பார்த்துக்கோங்க சிஎன் H2N டூ என் ப்ளஸ் டூ இது வந்து ஆல்கைந்து சிஎன் ஹெச் டூ என் வந்து ஆல்கீனு ஆல்கைன் வந்து சிஎன் ஹெச் டூ என் மைனஸ் டூ புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதனுடைய ஒற்றை ஒன்று முதல் ஐந்து கார்பன் வந்து இந்த இதுவில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல ஆல்கைன்னா என்ன ஆல்கீன்னா என்ன ஆல்கைன்னா என்ன ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு கார்பன் எண்ணிக்கை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது அது வந்து இங்கே பாருங்கள் ஆல்கைனில் பாருங்கள் மீத்தேன் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு கார்பன் இப்போ ரெண்டு கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை இருந்துச்சுன்னா ஆல்கைனில் வந்து அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஈத்தேன் சொல்லுவாங்க ஆல்கீனில் வந்து ஈத்தீன் சொல்லுவாங்க ஆல்கைனில் வ ஆல்கைனில் வந்து ஈத்தைன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ மூணு கார்பன் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்கைனில் வந்து ப்ரோப்பேன் ஆல்கீனில் ப்ரோப்பீன் ஆல்கைனில் வந்து ப்ரோப்பைன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கண்டெய்னிங் ஒன் டூ ஃபைவ் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஓகேங்களா கார்பன் அணுக்கள் வச்சு இங்கே டேபிளோ காலம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு ஆல்கைன்னா என்ன ஆல்கின்னா என்ன ஆல்கைன்னா என்னென்னு பார்த்தாச்சு இந்த ஒன்று டூ அஞ்சோட கார்பன் ஆட்டமுடைய நேம்ஸும் பார்த்தாச்சு இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டேபிளோ காலம் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ செகண்ட் பாருங்கள் வினை செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் 
கரிம சேர்மங்களின் வகைப்பாடு அதாவது இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க கரிம சேமங்கள்னா ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வினை செயல் தொகுதியின் அடிப்படையில் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் சேர்மம் ஓகே அது என்னது ஆல்கஹால் அதுக்கப்புறமா ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் கார்போசிலிக் அமிலம் எஸ்தர் ஈத்தர் இது வகையாக வந்து இதனுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு வினை வினை செயல் தொகுதி இப்போ ஆல்கஹால் அப்படின்னா நம்ம ஐஃபன் ஓஎச் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஆல்டிஹைடுனா சி டபுள் பாண்டு ஓ இங்கே ஒரு பா இங் இங்கே வந்து சிங்கிள் பாண்டில் ஹெச் இது ஆல்டிஹைடு நெக்ஸ்ட் கீட்டோன்னா சி டபுள் பாண்டு ஓ தான் கீட்டோனு நெக்ஸ்ட் கார்போசிலிக் ஆசிட் வந்து சிஓஓஎச் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க இப்படி சி டபுள் பாண்டு ஓ ஒரு வந்து ஒரு சிங்கிள் பாண்டில் நெக்ஸ்ட்டு ஓஹெச்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்தர் வந்து சி டபுள் பாண்டு ஓ ஓஆர் சிஓஓஆர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஈத்தர் வந்து ஓஆர் மட்டும்தான் ஸோ இங்கே பொதுவான வாய்ப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆறுன்ற இடத்துல எது வேணாலும் வரலாம் இங்கே பாருங்க நான் வந்து மீத்தேன் அப்படின்ட்டு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீத்தேனோட ஃபார்மில் என்ன சிஹெச் ஃபோர் தானே மீத்தேன் இதை நான் வந்து ஓஹெச்னு போட்டு மெத்தனால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா மெத்தனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு எத்தனால் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு மெத்தனாலுக்கு ஒரு ஓ ஒரு ஹெச் வந்து இங்கே ஃபார்வர்ட் ஆகும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இது என்னது மெத்தனால் இங்கே வந்து சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச்ன்றது வந்து எத்தனால் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க ஆல்டிஹைடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் சிஹெச்ஓன்றது வந்து பொதுவான வாய்ப்பாடு இங்கே அசிட்டால்டிஹைடு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச்ஓ அசிட்டால்டிஹைடு நெக்ஸ்ட்டு ஆர் சிஓஆர்க்கு அசிட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஹெச் த்ரீ ஓகேங்களா அசிட்டோன் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் சிஓஓஹெச்ன்றது வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் இங்கே சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அசிட்டிக் ஆசிட் இங்கே ஆர் சிஓஓஆர் கொடுத்துருக்காங்களா மெத்தில் அசிட்டேட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சிஹெச் த்ரீ மெத்தில் அசிட்டேட்டு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆர் ஓஆர் டை மெத்தில் ஈத்தர் டை மெத்தில் ரெண்டு சைடு இருக்கா டை மெத்தில் ஈத்தர் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இது மாதிரி கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கொடுத்துட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்கலாம் ஸோ எல்லாம் அந்த டேப்ல காலம் கொடுத்துட்டாலே நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஓகே இதே தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைட் கீட்டோன் கார்போசிலிக் ஆசிட் எஸ்தர் ஈத்தர் ஓகேங்களா அழகாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா படிவரிசை சேர்மங்கள் ஹோமோலாக சீரீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா படிவரிசை என்பது ஒரு பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை ஒத் ஒத்த வேதி பண்புகளையும் கொண்ட ஒரே தொகுதி அல்லது ஒரே வகையில் உள்ள கரிம சேர்மங்களை குறிப்பதாகும் ஸோ அது அந்த இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேம் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தான் இருக்கும் பொதுவான மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு இருக்கும் அதனுடைய கெமிக்கல் இது இருக்குது தெரியுமா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா வேதி பண்புகள் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ பாருங்களேன் இதுக்கு வந்து படிவரிசை வந்து இப்போ பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மீத்தேன் ஈத்தேன் ப்ரோப்பேன் பியூட்டேன் பென்டேன் இப்படியும் எழுதலாம் அது ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மில் படிவரிசை ஃபார்மில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா மீத்தேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஈத்தேன் இதை வந்து சி டூ எச்சு சிக்ஸ்னு சொல்லலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீனு சொல்லலாம் புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதுவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் அதனால தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒரு இந்த மூணு டேப்ல காலம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஐயுப்பக்கு நேம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மூணு டேப்ல காலம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எழுதுனா தான் வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டேப்ல காலம் இந்த ஐயுப்பக்கு நேமை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ மூணு அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு டேபிள் காலம் என்ன என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ரூட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன்களின் அடிப்படை சொல் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் எண்ணிக்கை ஒன்றுனா அதோட ரூட் வேர்டு வந்து மீத்து ரெண்டுனா ஈத்து மூணுனா ப்ரோப்பு நெக்ஸ்ட்டு நாலுனா பியூட்டு அஞ்சுனா பென்ட்டு ஆறுனா ஹெக்ஸு ஏழுனா ஹெட்டு 
எட்டுனா ஆக்ட் ஒன்பதுனா நேனு பத்துனா டெக்கு இது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஐயூப்பக் நேம் எழுதும்போது அழகாக இதை வச்சு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்க ஐயூப்பக் பெயரிடத்தில் பெயரி பெயரிடத்தில் முன்னோடு முன்னோட்டு அதாவது ப்ரீஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்ம ஐயப்பக் நேம் வந்து நம்ம வைக்கணுன்னா ப்ரீஃபிக்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க சப்ஸ்டியூண்ட் பாருங்க ப பதிலிகள் ஓகேங்களா மைனஸ் எஃப்னா ஃப்ளோரோ சிஎல்னா அதாவது ஐஃபன் சிஎல் மைனஸ் இல்லை ஐஃபன் சிஎல் ஐஃபன் சிஎல்னா க்ளோரோ ஐஃபன் பிஆர்னா ப்ரோமோ ஐஃபன் ஐனா அயோடோ என்ஹெச் டூனா அமினோ சிஹெச் த்ரீனா மெத்தில் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீனா எத்தில் இதெல்லாம் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இப்போ சஃபிக்ஸு அதுக்கு பின்னாடி ஓகே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஓஹெச்னா ஆல் ஆல்கஹால் ஓகேங்களா சிஹெச் அதாவது ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைடு கீட்டோனு கார்போசிலிக் அது நம்ம பார்த்ததே தான் ஓகேங்களா ஆலு ஏழு ஓனு ஐஃபன் ஓஐசி ஆசிட் ஆயிக் ஆசிட் அப்படின்ட்டு வரும் சரிங்களா சரி இது பார்த்து முடிச்சு விட்டோமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஐயப்பக் நேம் பல்வேறு கரிம சேர்மங்களின் ஐயப்பக் நேம் கன்ஃபார்ம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் டேப்லோ காலம் ஓகேங்களா கேட்பாங்க கன்ஃபார்ம் கேட் இந்த இது பாடத்துலேருந்து கொஷின் எடுக்கிறாங்கன்னா இதிலேருந்து கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை கார்பன் ஐட்டம் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்கஹால்னா அதை எப்படி எழுதுகிறாங்க பார் மெத்தனால் அப்போ ஆல்டிஹைட்னா மெத் ஆல்டிஹைட்க்கு எப்படி சொல்கிறாங்க மெத்தனேல் ஓகேங்களா எச்சிஹெச்ஓ கீட்டோன் கிடையாது கார்போசிலிக் ஆசிட்க்கு வந்து மெத்தனாயிக் ஆசிட் எச்சிஓஓஎச் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு எத்தனால் எத்தனேல் எத்தனாயிக் ஆசிட் ப்ரொப்பனால் ப்ரொப்பனேல் ப்ரொப்பேன் ப்ரொப்பனாயிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட்டு பியூட்டனால் பியூட்டனேல் பியூட்டனோன் பியூட்டனோயிக் ஆசிட் பென்டனால் பென்டனேல் பென்டனோன் பென்டனோயிக் ஆசிட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு எண்ணிக்கை கார்பன் எண்ணிக்கை ஆறு ஏழு எட்டு அந்த மாதிரி போதும்போது இந்த மாதிரி மாறும் ஓகேங்களா இதை தான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ஐயப்பக் நேமும் பொறு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்துடலாம் ஈஸ்ட் என்பது பூஞ்சை வகுப்பை சார்ந்த ஒரு செல் நுண்ணுரி ஆகும் ஓகேங்களா பெரிய சில சிக்கலான கரிம வினைகளில் பூஞ்சைகளில் உள்ள நொதியானது வினை வேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது நொதிகளின் மூலமாக சிக்கலான கரிம சேமங்கள் மெதுவாக வேதிவினை நிகழ்ந்து எளிய மூரக்கூறுகள் உருவாகுவதே நொதிதல் எனப்படும் ஓகேங்களா அதாவது நொதிதல்னா ஃபர்மெண்டேஷன் ஓகேங்களா இது வந்து பால் தயிராக மாறுதல் இப்போ நம்ம ஈஸ்ட்டு ஃபர்மெண்டேஷன் அப்போ ஒரு பாலை வந்து நம்ம தயிராக மாற்றணுன்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு அது தயிராக மாறிடுமா அப்போ அங்கே வந்து ஃபர்மெண்ட் ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து அங்கே நடக்குது நொதிதல் வந்து அங்கே நடக்குது ஓகேங்களா அதை தான் இங்கே அங்கே ஒரு ஃபங் ஃபங்கஸ் வந்து அந்த க்ரியேட் ஆகி பூஞ்சை வந்து க்ரியேட் ஆகி அது வந்து அங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து அக்கு வேதிவினை நிகழ்ந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபர்மெண்ட் வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் வந்து நடக்குது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஈஸ்ட் ஆர் சிங்கிள் செல்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிலாங் டு த கிளாஸஸ் ஆஃப் அங்கை த என்சைம்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஈஸ்ட் கேட்டலைஸ் மெனி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் ஃபர்மெண்டேஷன் இஸ் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கியூ இன்டூ சிம்பிள் மார்க்கியூ பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அதாவது என்சைம்ஸ் தான் இன் இங்கே என்னது அது நொதி நொதிகள் நொதி இப்போ உரு இது மூலக்கூறுகள்லாம் வந்து இதுவாக தெரியுமா அவங்களுக்கு கரிம சேமங்களோட வேதிவினை புரிது தெரியுமா அதுதான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஃபர்மெண்டேஷனாக மாறுது ஓகேங்களா நொதிதலாக மாறுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சாதாரண சோப்பை ஏன் கடின நீரில் பயன்படுத்த இயலாது ஹாட் வாட்டர் சாரி ஹார்ட் வாட்டரில் வந்து ஏன் வந்து ஆர்டினரி சோப்பை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சாதாரண சோப்பு கடின நீருடன் பயன்படுத்தப்படும் போது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அயனிகள் வீழ்படி வீழ்படிய செய்கிறது இது துணிகளின் மேற்பரப்பில் துணிகளில் வந்து ஒரு ஸ்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கும் ஓகேங்களா படிவை உருவாக்கிறது எனவே சோப்பை கடின நீரில் எளிதாக பயன்படுத்த இயலாது ஸோ அதனால தான் வந்து பண் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ஹார்ட் வாட்டரில் இருக்க இது வந்து கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் அயனிகளை வந்து அது வந்து போய் கடி அந்த கடின நீரோடு போய் சேர்ந்துருது அதனால் நம்ம துணிகளில் இருக்க வந் ஒரு அந்த கிளாத் மேலே ஸ்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் 
அதனால் அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஎஃப்எம் என்ற குறியீட்டை சோப்பு உரைகளில் பார்த்திருக்கிறீர்களா நம்ம சோப்பு வாங்கும்போது பின்னாடி திருப்பி டிஎஃப்எம் அப்படின்ட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நல்ல சோப்பு ஓகேங்களா அது ஐயே ஹை பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல சோப்பு இந்த பாருங்கள் டிஎஃப்எம் என்றால் மொத்த கொழுப்பு பொருட்கள் டோட்டல் ஃபேட்டி மேட்டர் இது சோப்பின் தரத்தை குறிய முக்கிய அம்சமாகும் உயர்ந்த டிஎஃப்எம் பெற்றுள்ள சோப்புகள் சிறந்த குளியல் சோப்புகளாக பயன்படுகிறது ஓகேவா டிஎஃப்எம் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சோப்பு வந்து நல்ல குளியல் சோப்பு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா சோப்புக்கும் டிட்டர்ஜெண்ட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஓகே இது நீண்ட சங்கிலி அமைப்பை பெற்ற கார்போசலிக் அமிலங்களின் சோடிய உப்புகள் இது வந்து சல்ஃபோனிக் அமிலம் இது கார்போசிலிக் அமிலம் இது சல்ஃபோனிக் அமிலம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சோப்பின் அயனி பகுதி எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா சிஓஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் இது இது வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் டிட்டர்ஜெண்ட்டோடது சல்ஃபேட் இல்லை அப்போ எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் விலங்குகளிடமிருந்து கிடைக்கும் கொழுப்பு மற்றும் தாவரங்களிடமிருந்து கிடைக்கும் எண்ணெய் ஆகியவற்றிலிருந்து சோப்பு தயாரிக்கப்படுகிறது ஓகே இது சோப்பு வந்து இதிலோட விலங்குகிட்டேருந்து கொழுப்பும் தாவரத்தின்கிட்டேருந்து எண்ணெய் இது ரெண்டுத்த வச்சு சோப்பு மேக் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து டிட்டர்ஜெண்ட் வந்து பெட்ரோலியத்திலிருந்து கிடைக்கும் ஹைட்ரோ கார்பனிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட்டு கடின நீரில் பயன்படுத்த முடியாது இது கடின நீரிலும் சலவை செய்யும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கடின நீருடன் சேரும்போது ஸ்கம் படிவுகளை உருவாக்கும் இதுவுமே வந்து ஸ்கம் படிவுகளை உருவாக்காது ஓகேங்களா இது வந்து கடின நீருடன் சேரும்போது ஸ்கம் படிவங்கள் உருவாக்காது குறைவான அளவில் நுரைகளை தரும் இது அதிக அளவில் நுரைகளை தரும் நெக்ஸ்ட்டு உரி உயிரிய சிதைவு அடையும் தன்மை பெற்றது உயிரிய சிதைவு அடையும் தன்மை அற்றது பெற்றது இது அற்றது அவ்வளோதான் ஸோ சோடியம் சால்ட்டு அதனுடைய அயனிக் பார்ட்டு இது வந்து இது செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இது சல்ஃபோனிக் ஆசிடு நெக்ஸ்ட் வந்து இது அனிமல் ஃப்ளாட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் இது வந்து வெறும் ஹைட்ரோ கார்பன் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஹாட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ண முடியாது இது ஈவன் ஹாட் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஸ்கம் ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே ஸ்கம் ஃபார்ம் ஆகாது இங்கே வந்து புவர் கொஞ்சம் சோப்பு தன்மை வந்து கம்மி அந்த நுரை தன்மை வந்து கம்மி இங்கே நிறைய ஒரு நுரை இருக்கும் இங்கே வந்து பயோடிகிரபிடபிள் இது வந்து டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் வந்து நாட் பயோடிகிரபிள் அவ்வளோதான் ஸோ இதோடு வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பதிவில் வந்து நம்ம புக் பேக்கும் ப்ளஸ் டிஎன்பிசி கொஷின் இந்த பாடத்திலேருந்து கேட்கப்பட்டு டிஎன்பிசி கொஷினும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லெசன் நமக்கு ஓவர் ஆகிடும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம முடிச்சுட்டு வரோம் கூடவே படிச்சுட்டு வாங்க மேம் எப்போவுமே இதே சொல்கிறீங்களே மேம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இது இந்த சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ கிடைக்கிற இந்த டைம் பீரியட் வந்து உங்களுக்கு ஆஃப்டர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறமா கிடைக்குமா அப்படின்றது ஒரு பிக் கொஷின் தான் ஸோ கிடைக்கிற டைமை வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி படிங்க ஓகேங்களா நன்றி